हेलो फ्रेंड्स मैं हूं धर्मेंद्र आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स इस वीडियो में देखने वाले हम आर आर एंड टेक्नीशियन का जो सी बी का एग्ज़ाम होने वाला है इक्कीस जनवरी से तो फ्रेंड्स उसके लिए मैंने आपको एक प्ले चलाई थी उसका एलेवेंथ पार्ट है ऑलरेडी मैंने दस पार्ट्स जो हैं कंप्लीट कर दी हैं और ये आज हीट इंजन का लास्ट पार्ट होगा फ्रेंड्स हीट इंजन के मैंने टॉप एम पढ़ा चुका हूँ डीजल इंजन के पढ़ा चुका हूँ और फ्रेंड्स बहुत सारी सी वीडियोस डाल चुका हूँ जो आपके अरबी ई के जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए आपको हेल्प करेंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक और वीडियो को देखने के बाद जो प्ले है उसके डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा फ्रेंड्स देखिए आप अगर अन अकेडमी पढ़ते हैं तो अन अकेडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉलो करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वो बता दूँ आपको वहाँ पर बहुत सारी ही वीडियोस मिल जाएंगे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके आर आर के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और जो आपका जेई का आपने एग्ज़ाम अगर फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी वीडियो की पी डाउनलोड करना चाहते हैं जैसे कि टेक्निकल वीडियो हो जी हो जी हो मैथ हो रीजनिंग हो मैथ रीजनिंग की मैक्सिमम नहीं मिलेंगी वो कम ही मिलेंगी ट्रिक्स होंगी तो ही मिलेंगी ट्रिक्स पढ़ाई है मैंने उनको आपको पीडीएफ डी मिल जाएगी लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको जी के जी और आपको जितना भी टेक्निकल है वो मैंने पढ़ाया है उन सभी की पीडीएफ जरूर मिल जाएंगी तो फ्रेंड्स वो पी मिलेंगी टेलीग्राम ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगी टेलीग्राम ग्रुप और जो अन की लिंक है उसे जरूर क्लिक कर कर ज्वाइन कर लीजिएगा तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने लास्ट में पढ़ाया तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखिए वाटर गैस किस का मिक्सर होती है बताना है वाटर गैस किस का मिक्सर होती है ऑप्शन ए सी और एस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑप्शन बी एन और एस का ऑप्शन सी सी और एन का ऑप्शन डी सी ओ टू प्लस एस टू ओ का तो फ्रेंड्स बताइए क्या आंसर होने वाला है आपका देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं ग्यारह दस वीडियोस काफ़ी होती हैं एम्स क्यूज कराने के लिए ठीक है और उनके अंदर मैंने सारे सॉल्यूशंस दिए तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हम तीन चार क्वेश्चन कवर करते हैं फ्रेंड्स मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ लोग आंसर देते हैं कुछ लोग गलत होने के वजह से आंसर नहीं दे रहे हैं कुछ लोग सही देते हैं लेकिन फ्रेंड्स कुछ लोगों को आते हुए भी कोई आंसर नहीं देते हैं तो फ्रेंड्स जो भी आ रहा है अभी दीजिए क्योंकि आंसर क्योंकि फ्रेंड्स आप अगर आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको सही नहीं सही नहीं कर पाएंगे अब जब गलत कर देंगे उसको बाद में सही नहीं कर पाओगे लेकिन आप यहाँ पर आंसर दोगे आपको चांसेस है कि आप उसे सही कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए क्या होने वाला है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और जो आपका हाइड्रोजन ठीक है तो जब स्टीम को कॉक से ऊपर से निकालते हैं तो क्या कहते हैं इसको लोटर गैस कहते हैं और हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन देखेंगे स्टीम ट्रैप कहाँ प्रयोग किया जाता है बताना स्टीम ट्रैप कहाँ प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए कंडेंस्ड द स्टीम ऑप्शन बी एड मॉइस्चर टू स्टीम ऑप्शन सी स्प्रेड कंडेंस्ड फॉर फ्रॉम स्टीम या सुपर एटेड द स्टीम तो फ्रेंड बताइए क्या आंसर है इसका और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिए हीट इंजन का क्वेश्चंस जो रहते हैं वो थोड़े से घुमाए हुए रहते हैं बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो डीजल मैकेनिक से पूछे जाए चाहे आपसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सारे पूछे जाए लेकिन आपको जब भी रेफ्रिजरेशन या फिर आपको हीट इंजन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फ्रेंड बता दूँ देखिए थर्मोडाइनिक्स पहली बात तो सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थर्मोडाइनिक्स का बेसिक पता होना चाहिए थर्मोडाइनिक्स पढ़ना है थर्मोडाइनिक्स के बाद आपको पढ़ना है साइकिल्स थर्मोडाइनिक्स पहले पढ़ना है वो तो ठीक है लेकिन उसका बेसिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन उसके बाद आपको साइकिल्स पढ़नी है तो साइकिल्स में बहुत सारी सी चीज़ें रहती हैं जो आपको आनी चाहिए ठीक है तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक कंडेंस द स्टीम स्टेप स्टीम को इस्तेमाल इसलिए प्रयोग किया जाता है कि ताकि स्टीम में से कंडेंस को अलग किया जाए कंडेंस मतलब पानी की बूंदें जो हैं उसको अलग किया सके ठीक है या एटॉमिक या फिर एटोमेटिक वैल्यू होती है क्या होती है क्या होती है ऑटोमेटिक वैल्यू होती है जो अप अपने आप ओपन क्लोज और मेड्यूलेट होती है ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स फोर्टी टू नंबर क्वेश्चन कौन सा इंजन दो फ्यूल को साइमनटेनियसली प्रयोग करता है एक साथ प्रयोग कर सकता है फ्रेंड्स बताइएगा क्या आंसर है ऑप्शन ए मल्टी फ्यूल इंजन ऑप्शन बी ड्यूल फ्यूल इंजन ऑप्शन सी वैंकल इंजन या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस को हटा दीजिए एलिमिनेट कर दीजिए
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्यूल फ्यूल इंजन साइमेंटेनियसली दो फ्यूल का प्रयोग करता है इसमें बाई इसे क्या कहते हैं इसको बाई फ्यूल इंजन भी कहते हैं इसमें इंटरनल कम्बर्शन इंजन में हम डीजल और पेट्रोल को भी प्रयोग करते हैं क्या करते हैं डीजल और पेट्रोल को भी प्रयोग करते हैं तथा एक अल्टरनेट फ्यूल गैस या कि एल और हाइड्रोजन को भी प्रयोग करते हैं तो फ्रेंड्स आंसर रहेगा ऑप्शन बी ड्यूल फ्यूल इंजन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स क्या कहता है बताना है कहता है अब क्या कहता है बताना है किसी पूर्ण थर्मोडाइनमिक्स यानी पूर्ण थर्मोडाइनिक्स साइकिल में कितनी उष्मा दी जाती है कितनी उष्मा दी जाती है ऑप्शन ए इक्वल टू जीरो ऑप्शन बी ग्रेटर 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 देन जीरो ऑप्शन सी लेस देन जीरो या फिर ऑप्शन डी इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट ऊष्मा तो दी नहीं जाती है फ्रेंड्स थर्मोडाइनिक साइकिल में बताइएगा आंसर क्या होने वाला है तो इसका आंसर बताना है क्यों क्योंकि मैंने आपसे पहले ही पूछा है साइकिल से आपको याद करनी है थर्मोडाइनमिक साइकिल भी याद रखनी है देखिए मेनली बता दूँ कार्नोट साइकिल ऑटो साइकिल जो कार्नोट साइकिल है ठीक है रेंकाइन साइकिल है और आपका ऑटो साइकिल है और आपका वेंकन साइकिल है फ्रेंड्स इतनी जो चार पांच इंपॉर्टेंट है चार मैक्सिमम पांच ही इंपॉर्टेंट है तो पांच अगर आप समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो भी साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आना है वो आपको आएगा तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर देन जीरो यह ग्रेटर देन जीरो होता है सेकेंड थर्मोडाइनमिक्स नियम के अनुसार किसी संपूर्ण थर्मोडाइनिक साइकिल में जितनी उष्मा दी जाती है या वर्क इनपुट दी जाता है वह हमेशा जीरो से बड़ा होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर देखेंगे एंट्रोपी किसमें कांस्टेंट होती है बताना है एंट्रोपी जो है किसमें कांस्टेंट होती है आइसोथर्मल में एडियावेटिक में आइसोवेरिक में या आइसोकोरिक में तो फ्रेंड बताइएगा क्या आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपने बहुत बार यूज किया होगा इस चीज का और आपने अब थ्योरी लिखते हैं तो इस चीज को बहुत बार लिखा होगा फ्रेंड बताइएगा क्या आंसर है क्वेश्चन का आंसर एडेप्टिक है एडोबिक प्रोसेस में एंट्रोपिक कॉन्स्टेंट थी क्योंकि सिस्टम में कोई हीट और मास एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम में क्या है जो भी कोई भी जब एंट्रोपी होती है तो क्या होता है कॉन्स्टेंट हीट कॉन्स्टेंट रहता है एंट्रोपी क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहता है और क्या रहता है मास और हीट क्या करती है एक्सचेंज नहीं होती तो स्टीम जो जो सिस्टम होगा वो भी क्या होगा कॉन्स्टेंट रहेगा इसलिए एंट्रोपी क्या होती है कॉन्स्टेंट रहती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव देखेंगे वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितने कितना होता है और बताना है किलो जूल पर मोल में ऑप्शन ए टेन पॉइंट थ्री वन फोर ऑप्शन बी सेवन पॉइंट ऑप्शन डी एट पॉइंट ऑप्शन डी नाइन पॉइंट फ्रेंड्स बताइएगा क्या आंसर है इसका और इसे यूज किया जा चुका है आपकी आप जब क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये यूज में आता है फ्रेंड्स बताइएगा क्या आंसर है और जब आप चार्ट देखते हैं आप तो मोलर गैस वाला तो आपको ये दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स बताइएगा क्या आंसर है आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 8.314 होता है इसे मोलर यूनिवर्सल और आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं इससे कैपिटल आर से नोट किया जाता है यह बॉयल लॉ चार्ल्स लॉ एवोगार्डो लॉ में भी प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स देखेंगे फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और फ्रेंड्स देखिए फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए जिस सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं होता है एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं ओपन सिस्टम अ क्लोज सिस्टम या फिर सी इंसुलेट सिस्टम या आइसोलोट आइसोलेट सिस्टम तो फ्रेंड्स ऐसा चीज बतानी है जिसमें मास एक्सचेंज नहीं होता है ओनली एनर्जी एक्सचेंज होती है तो फ्रेंड्स ये आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा कुछ होता है आई थिंक आपको ध्यान आ रहा होगा आइसोलेटेड सिस्टम लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे पूछा नहीं आपसे आपसे पूछा है सिस्टम बताना है ऐसा तो देखिए आपका ऑप्शन होगा क्लोज सिस्टम में ऐसा होता है क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं होता है इसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के बीच जो क्लोज सिस्टम होता है इसे हम आइसोलेट सिस्टम भी कहते हैं ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देखेंगे एक डीजल इंजन में फ्यूल कैसे जाता है आपको बताना डीजल इंजन में फ्यूल कैसे जाता है अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि और देखिए ऑप्शन पहले देखते हैं स्पार्क से आता है तो स्पार्क से तो फ्यूल जाता ही नहीं स्पार्क से तो आग लगती है मतलब उसमें स्पार्क होता है इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट इंजेक्ट करता है फ्यूल कंप्रेशर से या इन इग्निशन से तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन बी इलिमिनेट हो गया अब इग्निशन का मतलब है आग लगना 
तो फ्यूल जाता थोड़ी ना इग्निशन से मतलब कहने का मतलब मेरा है इग्निशन से नहीं आता तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी कंप्रेस एयर तो डीजल इंजन में फ्यूल कंप्रेस एयर की मदद से जलाता है जलता है कैसे जलता है उससे जलता है जिसमें जिसमें क्या होता है उसका आयतन जो होता है कम हो जाता पहली बात सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा कौन सा स्ट्रोक होता है जब एयर को कंप्रेस किया जाता है फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कौन सा स्ट्रोक होता है जिसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है तो अगर आप बताते हैं तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको आंसर देना है और अब देखिए मैं बता दूं देखिए ये भी कोई भी चीज़ की किसी भी एयर किसी भी गैसेस की जो है अगर आयत मतलब उसको कंप्रेस किया जाए तो सभी को पता है इसका जो है आयतन घट जाएगा ठीक है वॉल्यूम घटेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जैसे ही वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ वॉल्यूम घटता है टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही क्या करते हैं स्प्रे के रूप में जो डीजल है उसको उसको इनलेट किया जाता है मतलब इन, उसको इंजेक्ट किया जाता है जब इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है उसमें एक आग जलती है उसे कहते हैं कंप्रेशन उसे कहते हैं हम एक्सपेंशन स्ट्रोक जब इंजेक्ट किया जाता है तो एक ब्लास्ट होता है उसे कहते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक अब इससे पहले होता है जो मैंने आपसे पूछा है वो वाला स्ट्रोक तो फ्रेंड्स वो मुझे बताइएगा अब इतनी मैंने हिंट दे दी है क्वेश्चन में क्वेश्चन फोर्टी सेवन डालकर आप आंसर मुझे सेंड कीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कंप्रेस एयर क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट किसी लिक्विड को तोड़ना ड्रॉपलेट्स में कहलाता है ड्रॉपलेट्स में क्या कहलाता है ऑप्शन ए वेपोराइजेशन ऑप्शन सी कार्बोरेशन ऑप्शन सी इंजेक्शन ऑप्शन डी एटोमाइसेशन एटोमाइसेशन ठीक है तो ऑप्शन है डी आपका सही है किसी लिक्विड को फाइन ड्रॉप्स में तोड़ना स्प्रिंग के जरिए ऑटोमाइजेशन कहलाता है पानी को गर्म करके वेपर में बदला जाता है यानी कि स्टीम में वेपर बदला जाता है वेपराइजेशन कहलाता है पतले होट हॉट जो होता है हॉट हॉट तले से को निकाल निकालना इंजेक्शन कहलाता है ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन देखेंगे एयर फ्यूल रेशो पेट्रोल इंजन में किसके द्वारा कंट्रोल किया था एयर एयर फ्यूल जो रेशो है एयर ऑफ फ्यूल का रेशो है पेट्रोल इंजन में बताना किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो फ्यूल पंप के द्वारा गवर्नर के द्वारा इंजेक्टर के द्वारा या कार्बोरेटर के द्वारा अब फ्रेंड्स यहां पर एक ऑप्शन जो दिया है वो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट दिया है जो है ऑप्शन बी गवर्नर तो गवर्नर का काम क्या है गवर्नर का यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है फ्रेंड्स वो एक बैलेंसिंग डिवाइस है क्या है एक बैलेंसिंग डिवाइस है जो टॉम टॉम सॉम में आती है तो यहाँ पर आपका काम जो है इसका है ही नहीं तो ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड एलिमिनेट कर दिया अब इंजेक्टर का क्या काम है इंजेक्ट करना ना कि एयर फ्यूल का रेशो को सही ढंग से पेट्रोल इंजन तक पहुँचाना ये भी हमने काट दिया तो फ्यूल पंप और कार्बोरेटर तो इसमें हमें कंफ्यूजन है कि फ्यूल पंप और कार्बोरेटर में क्या है तो कार्बोरेटर करता क्या है कार्बोरेटर मिक्सर का काम करता है ध्यान दीजिएगा कार्बोरेटर मिक्सर का काम करता है और मिक्सर में क्या होता है जब मिक्स करेगा तो हमेशा क्या करेगा वो कुछ ना कुछ तो इतना रेशो लेगा मतलब मेजर करके ही तो मिक्स करेगा ना कि अगर मेजर करके मिक्स नहीं करेगा तो आगे चल के उसको मिक्स करने की कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो अलग अलग रेशो करने की जो काम में है तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कार्बोरेटर आंसर होगा फ्यूल पंप नहीं रहेगा इस, इसके लिए कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है कार्बोरेटर एक मिक्सिंग कम चैम्बर की तरह कार्य करता है इसमें फ्यूल प्लस एयर को मिक्स कर इंजन तक भेजा जाता है तो फ्रेंड्स यहां से हम समझते हैं कि कार्बोरेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो आपके इंजन में फ्यूल और एयर का रेशो बनाकर सेंड करता है मिक्सिंग करता है और इसको छानता भी है एयर को ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी देखेंगे एक हीट इंजन किसका प्रयोग करता है हीट इंजन किसका प्रयोग करता है ऑप्शन ए तेल की कैलोरिक वैल्यू को ऑप्शन बी लो हीट ऑफ ऑयल को ऑप्शन सी हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल को या ऑप्शन डी मीन हीट वैल्यू ऑफ वैल्यू को फ्रेंड्स बताइए क्या आंसर है इसका तो आंसर होगा ऑप्शन सी हाई हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल की ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर तो देखें यहाँ एक हीट इंजन हाई हीट ए वैल्यू ऑफ ऑयल का प्रयोग करता है इसमें हीट के द्वारा या हीट की फॉर्म का यूज करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इसका प्रयोग हम कर्स में करते हैं बाइक्स में करते हैं टर्वाइंस में करते हैं जेट और एरोप्लेन्स में 
किया जाता है तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और प्ले लिस्ट जाकर देखिएगा और अभी तक आपने अन वाली जो लिंक इस पर क्लिक करके फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए फ्रेंड्स वहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब नहीं होगा सब्सक्राइब कर लीजिए उसका बेल का आइकन भी दवा दीजिए जिससे जितनी वीडियोस के नोटिफिकेशन वो तुरंत मिल जाए उन वीडियोस को आप देख पाएं थैंक यू फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए